গুড মর্নিং স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি সাইন কম্পিউটারাইজ কিন্ডার গার্ডেনের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে তোমাদের বাংলা ক্লাস নেব তো আমি আজকে পড়াবো তোমাদের সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা তোমরা সবাই তোমাদের বোর্ড বই থেকে সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা বের করো দেখো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে চার নং চার নংয়ে ছয়টি প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের লিখতে হবে তাই না তো আজকে আমি তোমাদের এই ছয়টা প্রশ্ন পড়ে দিব এবং বুঝিয়ে দিব কিভাবে পরীক্ষায় লিখতে হবে দেখো আমাদের স্কুল থেকে যে শিটটা দেওয়া হয়েছে আমি গত ক্লাসে তোমাদের দেখিয়েছি এটি শিট এই শিটের মধ্যে তোমরা ট্রেন ট্রেন কবিতাটা নিচেই দেখতে পাবে দুঃখুর ছেলেবেলা নামে একটি অধ্যায় আছে দেখো লিখা আছে ষাট পৃষ্ঠা সেখানে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়া আছে তো আমি গত ক্লাসে যখন তোমাদের ট্রেন কবিতা পড়িয়েছিলাম আমি তোমাদের একটা প্রশ্নে বলে দিয়েছিলাম যে আমরা যদি শুধু উত্তরটা লিখি তাহলে উত্তরটা অনেক ছোট হয়ে যায় আর দেখতে খুব একটা সুন্দর লাগে না তাই আমরা এটাকে সুন্দর করার জন্য আমরা প্রশ্নের আগে কবির নাম আর কবিতার নামটা যোগ করে নিব তো এরকম একটা প্রশ্ন ছিল যে কবি শামসুর রহমান রচিত ট্রেন কবিতায় মাঠ পেরুলেই বন দেখা যায় তো কবি শামসুর রহমান রচিত ট্রেন কবিতা এইটুকু কথা তোমরা প্রতিটা প্রশ্নের আগে লিখে নেবে তাহলে কি হবে প্রশ্নটা উত্তরটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে আর যখন তোমরা এটা অন্য কোথাও লিখবে বা বৃত্তি পরীক্ষার সময় লিখবে তোমরা তখন এটা তোমাদের ফুল মার্কস পেতে সাহায্য করবে ঠিক আছে তো আজকে সেরকম কিছু লিখার প্রয়োজন নেই আজকে যে প্রশ্নগুলো আছে বা প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা লিখবে সেগুলো তোমরা শিটের মতো লিখলেই পারবে ঠিক আছে তো দেখো শিটের প্রথম যে প্রশ্নটা আছে দুঃখর আসল নাম কি এটা কিন্তু আমি যখন রিডিং পড়াই তখন তোমাদের বলেছিলাম যে দুঃখ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো এটাকে সুন্দর করে লিখতে হবে যে দুঃখর আসল নাম কাজী নজরুল ইসলাম ঠিক আছে কিভাবে লিখবে দুঃখর আসল নাম কাজী নজরুল ইসলাম দেখো শীটের মধ্যে তুমি একটু লক্ষ্য করো শীটের মধ্যে দেখো কাজী নজরুল ইসলাম নামটার উপরে একটা ইনভার্টেড কমা দেওয়া আছে তো তোমরা এভাবে ইনভার্টেড কমাটা দিয়ে নেবে ঠিক আছে তারপর দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন দুঃখ দেখতে কেমন ছিল তো দুঃখ দেখতে কেমন ছিল প্রথমে কি লিখবে দুঃখর মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল ঠিক আছে চোখ দুটো ছিল বড় বড় সব কিছুতেই তার ছিল হইচয় ভাব এই তিনটা লাইন লিখতে হবে কি লিখতে হবে দুঃখর মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল চোখ দুটো ছিল বড় বড় সব কিছুতেই তার ছিল হইচয় ভাব তারপর দেখো গ নাম্বার প্রশ্নে আছে সকালে কিসের ডাকে দুঃখর ঘুম ভাঙে তোমরা ভালোভাবে দেখো যে লিখা আছে সকালে কিসের ডাকে দুঃখর ঘুম ভাঙে তোমরা কি লিখবে সকালে পাখির ডাকে দুঃখর ঘুম ভাঙে দুঃখ ভাবে আমি যদি সকালবেলার পাখি হতাম ঠিক আছে আবার বলে দিচ্ছি সকালে কিসের ডাকে দুঃখর ঘুম ভাঙে সকালে পাখির ডাকে দুঃখর ঘুম ভাঙে দুঃখ ভাবে আমি যদি সকালবেলার পাখি হতাম তারপর ঘন প্রশ্ন দেখো লেখা আছে দুঃখ দল বল নিয়ে কি করে দুঃখ দল বল নিয়ে কি করে দুঃখ দল বল নিয়ে বাদারে ঘুরে বেড়ায় দুপুরের রোদে তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরে তারপর তারা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাল পুকুরের পানিতে ওরা সাঁতার কাটে কি বলেছি আবার আমি বলে দিচ্ছি প্রশ্নটা তোমরা খেয়াল করো দুঃখ দল বল নিয়ে কি করে দুঃখ দল বল নিয়ে বাদারে ঘুরে বেড়ায় দুপুরের রোদে তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরে তারপর তারা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাল পুকুরে আর পানিতে ওরা সাঁতার কাটে তার মানে তাল পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সাঁতার কাটে তারপর ও নাম্বার প্রশ্নটা দেখো কাঠবিড়ালিকে দেখে দুঃখর কি ইচ্ছে করে কাঠবিড়ালি মজার পেয়ারা খায় আর ছড়ায় দুঃখ পেয়ারা খেতে খুব ভালোবাসে তাই কাঠবিড়ালিকে দেখে দুঃখ কাঠবিড়ালি হতে ইচ্ছে হয় দেখো আমি আরেকবার বলছি কাঠবিড়ালিকে দেখে দুঃখর কি ইচ্ছে হয় কাঠবিড়ালি মজার পেয়ারা খায় আর ছড়ায় দুঃখ পেয়ারা খেতে খুব ভালোবাসে 
তাই কাঠবিড়ালিকে দেখে দুপুর কাঠবিড়ালি হতে ইচ্ছে হয় আমাদের শীটে চ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া নেই কিন্তু আমাদের বই বইয়ে চ নম্বর আরেকটা প্রশ্ন আছে যে আমাদের জাতীয় কবির নাম কি এটা আমরা সবাই জানি সুন্দর করে কিভাবে লিখতে হবে আমাদের জাতীয় কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম কি বললাম আমাদের জাতীয় কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম এই হচ্ছে আমাদের সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় চার নংয়ে যে ছয়টি প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি আশা করব তোমরা এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর বাসায় খুব ভালোভাবে শিখবে এবং শিখে বাসার খাতায় লিখবে বারবার লিখবে বারবার লিখাতে তোমাদের বানান ভুল কম হবে যদি একবার লিখো তাহলে হয়তো বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই শিখবে আর খাতায় লিখবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে তোমাদের সাথে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো গুড বাই